കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഇനി പൂവ് കലശത്തിന് മേലിട്ട് തൊഴുതു മാറിക്കോളൂ ഇനി അടുത്ത ആള് വന്നോളൂ ചേട്ടായി സമർപ്പിച്ചോളൂ കിട്ടോളൂ ബന്ധുക്കളാണോന്നില്ല ആർക്കും കലശത്തിന്മേൽ പൂവിട്ട് തൊഴാം അത് വേണോ പപ്പ കർമ്മയോറിഞ്ഞല്ലോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പിന്നെന്താ എന്ന് കരുതി വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാം കയറി കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളല്ലേ മൂത്തവൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ അവൻ സർക്കിറ്റ് അടിക്കാൻ പോയിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടേ ആരും അധികം വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഞാനൊന്ന് തൊഴുതോട്ടെ സാറേ അനുവാദം ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ താരേ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ അല്ലേ ചേട്ടന് നിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നീ ചെല്ല് ഒരാള് മാത്രമായിട്ട് അന്നേരം മാറി നിൽക്കുന്നത് തനുശ്രീ കലശത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അസ്ഥി നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ തിരുവല്ലത്തോ പാപനാശത്തോ അതോ ഇനി തിരുനെല്ലിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിക്കെ പോരെ അതെ ചേട്ടത്തിയോട് അഭിപ്രായം ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചില്ല തീരുമാനമെടുക്കുക ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചില ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിന്ദിക്കരുത് ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ജലത്തിലാണ് അതൊടുവിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കേണ്ടത് ജലത്തിലാവണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലശേഖരമാണ് സമുദ്രം അതുകൊണ്ടാണ് അസ്ഥി കടലിൽ ഒഴുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം എങ്ങനെ ചേട്ടായി മഞ്ജു അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മുഴങ്ങാതെ ആണ്ടുബലി ഇടുവായിരുന്നു അത് തിരുമുല്ലവാരത്താ മഞ്ജുവിന്റെ അസ്ഥിയും തിരുമുല്ലവാരത്ത് ഒഴിക്കിയാ മതി എ 
എന്റെ മഞ്ജുവിന്റേതായി ഇനി ഈ ലോകത്തൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഓർമ്മകളല്ലാതെ അമ്മയെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും അസ്ഥികലശം ഉയർത്തി കിഴക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കടലിലേക്ക് ഇട്ടോളും എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ പപ്പയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാവണോന്ന് മൂത്ത മോനെ പോലെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പപ്പയ്ക്ക് ഓ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മൂത്ത മകൻ മൂത്ത മകൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നേ സുധോട്ടാ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണോ സിദ്ധോട്ടാ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ നല്ലത് ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ പോരെ ഡോക്ടറെങ്കിലും ഞാൻ കാറിൽ വെച്ച് വിളിച്ചിരുന്നു ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു സമയത്തിനും കാലത്തിനും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അതിന്റെയാ പപ്പ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ ചെസ് പെയിനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ കലശം കടലിൽ ഒഴുക്കുന്നത് നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നപ്പോ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മഞ്ജു വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്റെ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആ തടുപ്പുണ്ട് പപ്പ ചേട്ടത്തിയുടെ ദേഹത്തിന്റെ അവസാന തംശവും ഇന്നീ മണ്ണ് വിട്ടു പോയില്ലേ അതിന്റെയാ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ചേരി ഇരിക്കണം എല്ലാരും വന്നേ നോക്കാത്തേക്ക് പോവാ
அப்போ நீஷி இணிச்சிட்டுண்டு கேட്ടോ மங்கள் எവിടെങ്കിലും போயிட்டு வரும்போ இங்கنا പറയുന്നത് எல்லா அம்மாமாரோட அவகாசம் இல்ல இல்ல நீஷி இணிச்சு இவிட பட்சே இணிச்சிருக்கின நான் இல்ல என்ன ஆமியா ஓ ராத்திரில உறக்கம் இல்ல பகல வேண்டது போல ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഒന്നും இல்லെങ്കിലും ഞാൻ നമ്മുടെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കൂടെ അല്ല ആമി അപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ കാണാതെ വിഷമം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ വിഷമം ഇല്ലാതിരിക്കോ മിക്കവാറും വെളിപ്പിന ഒരു 3 മണിയാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണരും പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല ആമി ഒരു കോഫി ആയിട്ട് വന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓർത്ത് കിടക്കും മോളെ എന്നാലേ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ലെമൺ ടീ ഉണ്ടാക്കി താ ആ വാ अदरलाकी अच्छे <laughs> निस्सहा <laughs> स्वयं मोटिया अपूर्ण आयरतले तेरी माने उन डाकनों ने आमी परन्तु ये दर्द तो थला जोली डा आयरतलो अदो कल्याण तो डा आयरतलो 
രണ്ടും ഏതമ്മയാ മകൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തം മകനായ ബാലുവിനെ പോലും വിശ്വാസില്ലാത്ത ആളാ എന്റെ ആമി നോർക്കണം എന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ആമി സമ്മതിച്ചത് എന്നെ മാത്രല്ല സെദ്വേട്ടനെയും അത്രമാത്രം വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ പ്രീമിയറിലെ ജോലിയുടെ കാര്യം കേട്ടപ്പോഴേ ആമി ചോദിച്ചത് പപ്പ ചോദിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെ സൊണാലിയെ താഴ്ത്തി കെട്ടാനാണോന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തോന്നില്ലേന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്തായാലും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ എന്തായാലും പോകുന്ന ജോലി ശരിയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആമിയെ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാം മമ്മിക്ക് പകരമാവില്ല മറ്റൊരാളും എന്നാലും ഒരമ്മയാണല്ലോ വേണ്ട അപ്പോ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആമിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കൽത്തോട്ടത്തിലെ മണ്ണ് വിട്ട് എവിടേക്കും ഇല്ലെന്ന് ആമി ഇപ്പോഴും പറയും ആമി വരും ഞാൻ വിളിച്ചാലല്ല സിദ്ധുവേട്ടം വിളിച്ച ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം അതെ പ്രീമിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പുറപ്പെടണം താൻ പോയി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും ഞാൻ പപ്പയെ കണ്ടു ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അതെ ഒരു വഴക്കെന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങോട്ട് മയത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചാ മതി സുഖമില്ലാതിരിക്കല്ലേ പപ്പ ഒരു മരുമകളുടെ കരുതൽ അല്ലേ പക്ഷെ പപ്പ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ ശരി തമ്പോ റെഡിയാവോ ചെല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പ്രീമിയർ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന കാര്യം എന്നാ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പാ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങു ഞാനൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് പോവാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം ഞാൻ കൂടി വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നു വെച്ച് അധികം ഡീസലൊന്നും ആവില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അറിയാവോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ വരും ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാന്നും എന്തിനാണെന്നും നിനക്കറിയാലോ പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ മനഃപൂർവ്വം ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരുന്നേ അപർണ വേണമെങ്കിൽ ബാക്സീറ്റ് കയറിക്കോ